Bienvenue à toi dans cette vidéo, je vais te présenter les applications les plus utiles sur Windows et je vais également te montrer comment les installer très facilement et très rapidement dès l'allumage de ton PC, dès la configuration de ton PC. Je vais donc tout vous montrer sur mon écran, mais d'abord je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer évidemment les notifications et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux tels que Twitch où je suis en stream très 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 très, très souvent dans la semaine. D'ailleurs tu as mon planning si jamais qui est présent sur Discord. Donc c'est parti générique Donc pour télécharger le dossier d'optimisation, c'est très simple, tu te rends dans l'espace commentaire, tu choisis la langue que tu veux et tu fais clic droit dessus, puis télécharger. Attention ensuite à bien l'extraire sur la racine C directement et surtout à avoir la même présentation que moi, c'est-à-dire que sur le lecteur C, tu as le nom du dossier et ensuite, tout de suite après, tu as optimisé le PC et les utilitaires. Si tu n'as pas dans cet ordre-là ou sur un dossier en plus ou en moins, supprime-le parce que sinon les optimisations ne marcheront pas. Donc comme tu peux voir, il y a un dossier en plus, le dossier utilitaire, qui va regrouper eh bien, toutes les applications utile, trié par catégorie, par section. Par exemple, le dossier créateur de contenu bien, va regrouper toutes les applications utiles dans la création euh, de streams sur Twitch, par exemple, ou de vidéos YouTube. Donc voilà, il n'y a pas de logiciel de montage, parce que c'est encore quelque chose à part et c'est souvent payant. Mais voilà, là, c'est des gels gratuits comme OBS que tout le monde connaît maintenant. Donc là, je vais te montrer le dossier diagnostic PC, donc comme tu peux euh, l'entendre avec le nom, évidemment, c'est pour diagnostiquer ton PC rapidement et simplement. Évidemment, tous les logiciels que je te présente dans cette vidéo sont totalement gratuits. Donc on va commencer avec CPUZ, si jamais tu peux retrouver différentes versions de ce logiciel, un peu personnalisé avec les marques comme Asus, MSC, etc. sur le site officiel. Moi, je t'ai mis la version originale que je préfère 10 000 fois, mais voilà, si jamais tu peux aller en faire le tour sur leur site d'internet directement. Comme tu peux voir, ils rassemblent des informations très utiles sur les composants principaux de ton PC. Donc dans la section CPU, évidemment, il va te présenter ton CPU, que ce soit au niveau du nom, du cache, de la fréquence. Donc là, vous pouvez voir que je l'ai overclocké à 4,5 GHz. En fait, je l'ai bloqué à 4,5 GHz. Donc c'est bien écrit sur le gel, il détecte tout en temps réel et ça c'est très 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 cool. Vous avez un peu dans le même style des informations sur la carte mère, sur la RAM, sur le GPU, donc la partie graphique. Et vous avez également une partie bench très très utile. Cette partie bench va te permettre de savoir si tu as un problème sur ton processeur en comparant ton score avec les scores en moyenne. Pour scorer ton processeur, c'est très simple, tu appuies sur bench CPU, il va te sortir des scores, tu compares sur internet ou alors tu utilises leur outil de comparaison juste ici où tu peux sélectionner un autre modèle, donc par exemple un Ryzen 7 et tu vois les scores et tu peux comparer avec ton CPU directement. Voilà donc c'est très très cool, c'est un logiciel très sympa et comme j'ai dit du coup tu peux le retrouver en différentes versions sur le site officiel directement. Alors là on passe à GPU-Z, GPU-Z c'est un peu comme CPU-Z avec déjà une différence c'est qu'il n'est pas installable, GPU-Z tu peux le lancer sans l'installer alors que CPU-Z c'est forcément installé. Et donc GPU-Z va reprendre un peu les mêmes fonctions que CPU-Z mais spécialisé dans la carte graphique, tu vas avoir le nom de ta carte graphique et beaucoup beaucoup d'informations comme les compatibilités. Par exemple tu vois que Physics n'est pas coché parce que je ne l'ai pas installé avec le driver comme je t'ai montré dans la vidéo pour installer le driver proprement donc voilà c'est vraiment des informations très complètes très utiles mais la partie qui est la plus intéressante si tu veux et eh bien diagnostiquer entre guillemets ta carte graphique c'est la partie sensor où tu vas avoir vraiment toutes les informations en temps réel le wattage les volts et la température c'est vraiment très très cool et pareil évidemment c'est mis à jour en temps réel évidemment tous les logiciels que je te montre je ne peux pas tout te montrer dans les logiciels donc évidemment fouille un peu en vrai c'est toujours sympa et puis même si tu ne veux pas diagnostiquer tu peux peut-être apprendre des choses sur tes composants donc évidemment très positif. Alors là on va passer sur HW Info qui est un logiciel de monitoring extrêmement complet, le plus complet je trouve en tout cas à présent, où tu as vraiment toutes les informations sur tous tes composants, de façon quand même assez égalitaire, c'est-à-dire que CPU-Z c'est quand même un peu mieux pour le CPU, GPU-Z un peu mieux pour le GPU celui-là fait vraiment tout de façon égale et c'est vraiment très très cool, donc tu as toutes les informations, que ça soit les watts, les volts, la température de tous les composants, etc. Alors en défaut quand même, il y en a un, c'est que c'est un peu entre guillemets brouillon, il y a un peu beaucoup de choses partout après, tu peux quand même le régler, l'organiser, etc. Si tu ne veux pas cette catégorie, tu appuies dessus, elle disparaît. Mais voilà, grosso modo, c'est quand même un logiciel très complet, peut-être même trop complet pour certains. Mais le gros gros avantage, et c'est pour ça que j'ai ouvert Stream Deck juste à côté, c'est que tu peux afficher sur ton Stream Deck en temps réel l'utilisation et les températures de tous tes composants. Donc ça permet d'avoir un affichage d'un coup d'œil pour savoir, par exemple, si en stream, tu as un problème à cause de ton CPU, de ta RAM ou autre. Donc voilà, très complet, mais je le recommande vivement et même obligatoirement si tu as un Stream Deck. Si tu veux diagnostiquer ton PC gratuitement, 
simplement et extrêmement simplement pour savoir quel composant merde, quel composant ne se comporte pas correctement, et eh bien UserDiag est le meilleur logiciel de diagnostic qui existe de nos jours et je pense pendant encore un très long moment. C'est un logiciel gratuit, je ne vais pas te le présenter dans cette vidéo parce que j'ai déjà fait une vidéo spécifique donc je t'invite à aller la voir ou alors directement à cliquer sur l'option guide dans le dossier d'optimisation et tu auras le lien de ma vidéo. Donc ça c'était pour la partie diagnostic PC qui est quand même très complète comme tu as pu le voir. Il y a également la partie launcher donc où tu as tous les lanceurs d'applications pour tes jeux donc Steam, Epic Games, etc. Cette partie si tu ne t'en sers pas clairement tu peux la supprimer ça n'a pas d'impact sur les optimisations. Par contre le reste les logiciels peuvent être utiles pour les optimisations donc si tu supprimes tu risques d'empiéter sur les optimisations directement. La partie logiciel utile c'est vraiment quelque chose d'à part c'est les logiciels que quasiment tout le monde a installé sur son PC. Discord, VLC, WinAero et ZZip c'est quand même des logiciels que en général tu installes sur ton PC. WinAero petite particularité c'est que des fois tu peux l'enlever aussi mais en tout cas tu l'installes forcément au moins une fois sur le PC pour l'utiliser. Tiens à préciser que là où il y a des dossiers par exemple Discord j'aurais pu faire comme ZZip et ne pas le mettre dans un dossier c'est tout simplement parce que si tu double clic tu as optimisé Discord en fait tu as ma vidéo qui est en lien et avec VLC c'est un peu particulier c'est que là c'est pour avoir du son Dolby en 7 points ou 5 points et ce n'est pas une vidéo YouTube mais un TikTok dans l'idée c'est pareil mais voilà c'est pas sur YouTube évidemment toutes les vidéos dans le dossier tu les retrouves sur mes chaînes respectives YouTube du coup ou TikTok et maintenant le dernier dossier donc le dossier maintenance vraiment pour on va dire entretenir ton PC tu as donc Revenu Installer bon j'ai déjà fait une vidéo dessus donc pareil je t'invite à aller voir mes vidéos mais c'est un logiciel très complet pour désinstaller à 100% tes applications et faire en fait beaucoup beaucoup de choses très poussées et ça marche vraiment nickel il y a une version gratuite et payante mais la version gratuite est largement suffisante device cleanup alors ça j'en ai jamais parlé sur ma chaîne c'est très utile déjà pour l'exécuter il faut faire clic droit exécuter en tant qu'administrateur et une fois ouvert il va se présenter comme ceci en fait tu as la liste de tes périphériques qui sont déconnectés de ton pc donc tu peux tout simplement cliquer sur device select et tout supprimer alors attention ne supprime pas les périphériques bluetooth sinon tu vas devoir les reconnecter après ça évite des petites manipulations et en fait cette méthode va tout simplement permettre à windows de ne pas détecter des périphériques qui sont déconnectés et de baisser la latence parce que forcément c'est des choses en moins que Windows va faire donc tu as juste à faire device select all si tu veux tout sélectionner désélectionner évidemment ce que tu ne veux pas et remove select ISLC et RAM map c'est le même principe mais c'est pas le même logiciel c'est pour vider ta RAM enlever les fichiers en cache ISLC vous avez un TikTok qui est en lien pour vous expliquer comment le faire comment le configurer et RAM map vous avez une vidéo YouTube voilà donc à vous de choisir un peu le format que vous préférez et le logiciel que vous préférez WPD en anglais évidemment avec mon excellent accent anglais c'est un logiciel pour gérer ta vie privée et désactiver la télémétrie dans Windows. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus qui n'est pas dans ce dossier, mais elle est dans la partie optimisation télémétrie de Windows, donc dans une autre partie du dossier d'optimisation. Et le dernier logiciel de cette vidéo, c'est MSI Utile qui va te permettre de gérer les priorités des drivers et donc réduire la latence. Alors ça peut être plus ou moins suivant les configurations, mais voilà, c'est quand même très très utile. Évidemment, je t'invite fortement à aller voir mon TikTok, pareil, il y a un lien dans le dossier, pour configurer ce logiciel correctement et surtout proprement. Donc voilà, comme tu peux voir, le dossier est maintenant extrêmement complet. Le dossier d'optimisation est disponible dès à présent en téléchargement. Évidemment, c'est gratuit de le télécharger, c'est par Google Drive, c'est sécurisé, il n'y a pas de virus, qu'un problème. Et honnêtement, je te conseille de l'installer sur ton PC et de le configurer comme il faut et le configurer de façon personnalisée, que ce soit au niveau des optimisations ou des logiciels installés. Évidemment, l'utilisation de ce logiciel va être le plus utile et va vous faire gagner énormément de temps. C'est si vous réinstallez Windows ou vous achetez un nouveau PC, vous pourrez le configurer et l'optimiser en quelques minutes honnêtement je pense que ça prend 20 minutes grand max au lieu de plusieurs heures donc voilà si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner évidemment mettre la petite cloche ça fait plaisir et regarder les autres réseaux sociaux en description comme mon tweet où je suis en stream trois fois dans la semaine sur du jeu vidéo donc ça fait plaisir et puis c'est un petit moment de discussion plutôt tranquille donc sur ce je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao